ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ட்ரெஸ்ஸோட சூவிங் டுட்டோரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சேஞ்சுக்காக டெரஸ்லேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ இந்த ரெண்டு ஃபேப்ரிக்கில் மிக்ஸ் அண்ட் மேட் ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிரிண்டட் ஃபேப்ரிக் டூ மீட்டர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பிளைன் ஃபேப்ரிக் டூ மீட்டர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணி எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபேப்ரிக்கை ரிவர்ஸ் சைடில் நாலாக மடித்து போட்டிருக்கேன் க்ளோஸ்டு சைடு இந்த சைடு இருக்குது இது ஓப்பன் சைடு நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ளோஸ்டு சைடில் இருந்து தான் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஷோல்டர் வித் மார்க் பண்ண போகிறேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் நெக்ஸ்ட் நாம் ஆம் ஹோல் மார்க் பண்ணிடலாம் இதுவும் சேம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு செஸ்ட்டு சைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து அகெயின் டூ இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டிச்சிங் அலோவன்ஸ்க்காக இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வேஸ்ட் சைஸ் மார்க் பண்ணிடலாம் ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஆஃப் ப்ரெத் நெக்ஸ்ட்டு ஹிப் லென்த் ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஆஃப் ப்ரெத் இப்போ இதில் மார்க் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம் வேஸ்ட்டோட ப்ரெத் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அங்கேருந்து டூ இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ணுறேன் ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸ்க்காக சேம் ஹிப்போட ப்ரெத்லேயும் டூ இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுறேன் சுவிங் அலவன்ஸ்க்காக இப்போ லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆம் ஹோல் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஒன் இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் தென் டாப்பில் எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அதிலேருந்து எக்ஸாக்டாக ஹாஃபுக்கு மெஷர் பண்ணி மார்க் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு மார்க்டு பாயிண்ட்ஸையும் ஸ்கேல் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸ்கேல் இல்லைனாலும் கையிலே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு உள்ளுக்கு தள்ளி மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ண பாயிண்ட்டை ஸ்கேல் வச்சு அகெயின் ட்ரா பண்ணிடலாம் இது ஃப்ரண்ட் பீஸோட ஆம் ஹோல்க்கான மெஷர்மெண்ட் லைட்டாக உள்ளே கேர்வியாக வரணும் ஸோ இந்த லைன் ஃப்ரண்ட் பீஸ்க்காக இது பேக் பீஸ்க்காக இப்போ நம்ம நெக்கோட மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணிடலாம் 3.5 inches ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஷோல்டரோடது த்ரீ இன்ச்சஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக் லைன் ட்ரா பண்ணக்காக த்ரீ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அகெயின் த்ரீ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டாப்பில் இருந்து அந்த த்ரீ இன்ச்சஸ் ஜாயின் பண்ண மாதிரி ஒரு கர்வ் வரைஞ்சிடலாம் இந்த டாப்க்கு நான் போட் நெக் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்காக தான் த்ரீ இன்ச்சஸ் ஸோ மார்க் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் கீழே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது பேக் நெக்காக வரும் ஸோ டாப்லேருந்து பார்த்தா ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஸோ அகெயின் ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்காக ஒரு கர்வ் லைன் ட்ரா பண்ணிடுறேன் ஸோ த்ரீ இன்ச்சஸ் மெஷர்மெண்ட் ஃப்ரண்ட்டுக்காக ஃபோர் இன்ச்சஸ் பேக்குக்காக இப்போ நான் ஷோல்டர் டாப் மெஷர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு க்ராஸ் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்கான லைன் அதுக்கு கீழே அகெயின் ஹாஃப் இன்ச் அலவன்ஸோடு இன்னொரு லைன் ட்ரா பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு டாப் ரெடி லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி டூ இன்ச்சஸில் தேவை பாட்டமில் நான் செவன் இன்ச்சஸ்க்கு பிளைன் ஃபேப்ரிக் ஃப்ரில் ஆட் பண்ண போகிறதுனால அதை நான் லெஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ டாப் ஹைட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ்க்கு மார்க் பண்ண போகிறேன் இதுதான் நம்ம பாட்டம்க்கு யூஸ் பண்ண போகிற பிளைன் ஃபேப்ரிக் இப்போ நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஆஃப் ஹைட்டுக்கு மார்க் பண்ணிடலாம் இங்கேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ்க்கு அகெயின் ஒரு மார்க் பண்ணிடுறேன் 
இங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் டிரா பண்ணிடலாம் தென் இந்த ஹிப் பார்ட்ல இருந்து அகெயின் நான் ஒரு லைன் டிரா பண்ணிக்கிறேன் உள்ளல இருந்து ஸ்லைட் கர்வியா ஒரு லைன் டிரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நாம மார்க் பண்ண வரைக்கும் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக கட் பண்ணியாச்சு இப்போ கீழேலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிடுறேன் அங்கேருந்து கர்வியாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் தென் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண இந்த எட்ஜஸில் சிசர் வச்சு ஒரு குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கிளியராக தெரியும் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்காக தான் அகெயின் இந்த ஷோல்டர் சைட்லேயும் மார்க் பண்ணதில் குட்டியை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த டபுள் ஃபோல்டடாக இருக்க ஃபேப்ரிக் பிட்லேருந்து பேக் சைடாக எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் பீஸை அகெயின் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சைட் மார்க் பண்ணியிருக்க இந்த ரெண்டு மெஷர்மெண்ட்டுக்காக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிரிண்டட் ஃபேப்ரிக்கோட ஃபுல் கட்டிங் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு பிளைன் ஃபேப்ரிக்கு போயிடலாம் நாலா ஃபோல்ட் பண்ணி மறிச்சு போட்டிருக்கேன் இதிலேருந்து செவன் இன்ச்சஸ் தான் தேவை ப்ளஸ் ஒன் இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் சூவிங் அலுவன்ஸ்க்காக விடுறேன் ஸோ எயிட் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்கேல் வச்சு ஜாயின் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதை கட் பண்ணிடலாம் பாட்டம் ஃப்ரில்லுக்கான பீஸ் ரெடி இப்போ நம்ம ஃபுல் கட்டிங் முடித்தாச்சு டாப் பீஸ் பேக் பீஸ் அண்ட் பாட்டம் ஃப்ரில்லுக்கான பிளைன் ஃபேப்ரிக் நெக்ஸ்ட் நாம் ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம நெக்லைன் ஸ்டிச் பண்ணலாம் நான் கட் பண்ணது போக பேலன்ஸ் இருக்க ஃபேப்ரிக்லேருந்து ஒரு பிட் எடுத்துக்கிறேன் அதே சைஸ்க்கு கேன்வாஷ் எடுத்துக்கிறேன் இதோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பை எயிட் கேன்வாஷில் ஷைனி சைடை ஃபேப்ரிக்கோட பேக் சைடில் வச்சு அயன் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ அந்த ஷைனி க்ளூ ஃபேப்ரிக்கோட லைட்டாக அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் டூ பீசஸ் நான் இது மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பீட்டோட ஃப்ரண்ட் வியூவும் டாப்போட பேக் வியூவும் தெரிகிற மாதிரி ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போ நாம் இந்த நெக் லைனில் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நான் இங்கே எட்ஜஸ்ட்டில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஃபேப்ரிக்கை திருப்பி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணும்போது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த எட்ஜஸோட ஸ்மால் கட்டிங்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்க த்ரெட் லைனை கட் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம திருப்பிக்கலாம் கை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த நெக் லைனை ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ பேக் சைடில் திருப்பிட்டு இப்போ இந்த எக்ஸஸ் ஃபேப்ரிக்கை 
பேக் நெக் லைனில் இருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ் ஆஃப் கேப் விட்டுட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால த்ரெட்ஸ் எதுவுமே வெளியில் வராமல் இருக்கும் நெக் லைனோட ஃபினிஷிங்கும் பக்க நீட்டாக இருக்கும் நெக் லைன் ஸ்டிச்சிங் ஓவர் இதே மாதிரி பேக் பீஸோட நெக் லைனையும் ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸோட ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஸ்லீவ்ஸோட கார்னரை கட்டிங் ஆட் பண்ணி ஃபினிஷிங் பண்ணிடலாம் எக்ஸஸ் ஃபேப்ரிக்லேருந்து ரெண்டு சின்ன பிட் எடுத்திருக்கேன் இதில் க்ராஸ் கட்டிங் பண்ணிடலாம் ஒன் இன்ச் ஆர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்த இந்த பீசஸை ஒரே லென்த்தாக ஜாயின் பண்ணிடலாம் த்ரீ பீசஸையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ இது இந்த ஸ்லீவ்ஸோட எஜ்ஜில் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு சேம் நம்ம நெக் லைனுக்கு எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஃபேப்ரிக்கை திருப்பிட்டு டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடணும் ஒரு ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ நான் ஃபேப்ரிக்கை திருப்பிக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபுல் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ ஃபேப்ரிக்கை திருப்பிட்டு டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் சேம் நெக் லைனுக்கு பண்ண மாதிரியே ஸ்லீவோட ஃபினிஷிங் கரெக்டாக வந்துருச்சு சேம் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம பாட்டம் ஃப்ரில் ஆட் பண்ணிடலாம் குட்டி குட்டியாக மடித்து மடித்து தைக்கணும் இப்போ இது குட்டி குட்டியாக ஃபோல்டு பண்ணி ஃபோல்டு பண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃப்ரில் ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக அடித்தாச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்க எப்படி இருக்கும் சேம் இதே பேட்டர்னில் பேக் பீஸையும் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக பாடி மெஷர்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணிடலாம் டூ இன்ச்சஸ் ஸ்டிச்சிங் அலோவன்ஸ் விட்டுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த எக்ஸாக்ட் மார்க்லேருந்து அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரும் ஹிப் லைனுக்கு அப்புறம் ஸ்லைட் கர்வியாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரணும் பாட்டமில் எட்ஜில் வந்து அப்படியே முடிச்சிடணும் இப்போ அந்த ப்ளூ ஃப்ரில் பார்ட்டோட எட்ஜஸ்ஸை டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபுல்லாகவே ஃப்ரில் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு டாப் ரெடி ஃபைனல் அவுட்புட் பிக்ஸ்